इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा छह हजार सालों के बाद आज अंधेरे का प्रण पूरा होने वाला है महागुरु लगता है हम किलविश के पाप क्षेत्र से गुजर रहे हैं मुझे आभास हो रहा है उसके पाप का पर को कभी नहीं पता चलेगा कि तू उसका बाप है ना ना चला ले। मैं इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ आज सत्य को मेरे शरीर के बलिदान की आवश्यकता है गुरुदेव नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे मैं पूरी पृथ्वी में ऐसा अंधेरा फैलाने जा रहा हूँ की रोशनी दोबारा उजाला फैलाने की हिम्मत ही नहीं करेगी तुम मंधेरा फैलाने लायक नहीं रहे जयकौल और अगर तुम मेरी सजा से बचना चाहते हो तो मुझे शक्तिमान की मौत और शक्ति पुंज लाकर दो सलूजा ये कौन है जाहिर है अखबार में उसकी न्यूज छपी है इसलिए रिपोर्टर तो होगी हेलो आई एम निशा सलूजा आवा आवा निशा वेलकम वा निया आवा नजीक बैठा थैंक यू निशा तुम तो भाई एकदम है कमाल करती हो आए शक्ति मनुआ का ऐसा न्यूज छापा ऐसा न्यूज छापा कि हमारा दिल तो प्रसन्न हो गया थैंक यू वेरी मच सर जिया जिया पर निशा एक बात हमने समझदानी के बाहर बा शक्ति मनुआ तोहरा के मिलल कहा सर आप आम खाइए ना पेड़ क्यों गिनना चाहते हैं हाँ हाँ वो ठीक बा वो ठीक बा जब तोहरा के नहीं बतावे का बा तो हम काहे को पूछी आए <laughs> चलो आ मैं खा लेता हूँ पिड़वा के काहे की नहीं <laughs> लेकिन निशा तो हर शक्ति मनवा के न्यूज पढ़ के हम ही समझ गई ली कि हमारे प्रेस के जौने रिपोर्टर का जरूरत रहल वो जरूरत पूरी हो गई <laughs> तो तोहरा के हम अपने प्रेस में नौकरी दे के बहुत सही डिसीजन लिया हूँ हम बहुत प्रसन्न हूँ तो तू खुशी खुशी हमारे यहाँ नौकरी करा ओह थैंक यू वेरी मच थैंक यू पर निशा तोहरे संगे गंगा धर वो काम करी गंगा धर अरे घबरावे के कोनो बात नहीं है चिंता जिन करा गंगा धरवा तो हमारे प्रेस में मामूली फोटोग्राफर बा एकदम मैं सीधा बोंदू राज तो तोहरे रही सर ये गंगाधर वही फोटोग्राफर तो नहीं जो गीता विश्वास के साथ रिपोर्टिंग पे जाया करता था जिसने आज तक शक्तिमान का कोई फोटोग्राफ नहीं लिया जी हाँ जी हाँ एकदम मैं सही अरे निशा तू तो पूरा एकदम मैं छानबीन किया हूँ बहुत बढ़िया भाई <laughs> निशा गीता विश्वास के बाद ये गंगाधर एक ऐसा आदमी रहा जो शक्ति मनुआ को अच्छी तरह जानत रहा पर एक हफ्ते ऐसी ये गंगाधर दिख नहीं रहा गवा कहा है वे सर आप मुझे स्टाफ के बाकी लोगों से मिलवा दीजिए हाँ 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 तो हर इंट्रोडक्शन स्टाफ से और स्टाफ का इंट्रोडक्शन तोहरा से होगा जरूर होगा मगर वो करे पहले तोहरी सुविधा के लिए एक दूठो जरूरी बात हम करना चाहता हूँ बैठा नहीं था बैठा थैंक यू वो कहा है की हमारे काम कैले के ढंग जरा अलबेला बा uh, जैसे जैसन के हमरा के कितना न्यूज चाहिए कब न्यूज चाहिए कैसा न्यूज चाहिए और ई प्रेस के मालिक कौन बा और ई प्रेस के मालिक कौन हो वाला बा ई सब ध्यान से समझ ला आ? समझ लो समझ लो समझ लो आ? तो सुनो
आइए 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 सर वेलकम सर वेलकम हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सर गुड ये देखिए हमारा डिरेस्टिल प्लेनेट फाइंडर सर यानी टीपीएफ उपग्रह और ये आज रॉकेट लॉन्चर में लोड कर दिया जाएगा सर फिर अपने निर्धारित समय पर ये रॉकेट टीपीएफ उपग्रह को लेकर उड़ान भरेगा सर वाह भाई मान गए डॉक्टर भाई आपने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का साइंटिस्ट दुनिया के साइंटिस्टों से कहीं भी कम नहीं है थैंक यू सर और आपके द्वारा ये बनाया गया टीपीएफ उपग्रह जब सौर मंडल ऐसी निकल दुनिया की खोज करेगा तो सब दंग रह जाएंगे थैंक यू सर प्रोसीड डॉक्टर प्रोसीड डॉक्टर ठक्कर यस सर वो रॉकेट के फ्यूल इग्निशन इंडिकेटर को चेक करो यस सर नहीं हो सकता सर ऐसा नहीं हो सकता ये क्या हो गया डॉक्टर कुछ हम उस रेस रेस में वही के वही रह गए कुछ पता नहीं क्या हो रहा है सर कुछ पता नहीं कंट्रोल दिस हाई कंट्रोल योर सेल्फ सब बर्बाद हो गया सर हमारे सारे सपने टूट गए सर हमारे सारे सपने डॉक्टर आपका ब्रेन तो बर्बाद नहीं हुआ ना आप एक नया रॉकेट लॉन्च करें सरकार आपकी मदद करेगी राष्ट्र आपका मदद करेगा लेकिन सर अगर उपग्रह कल तक नहीं छोड़ा गया तो ये भी बेकार हो जाएगा सर ये भी बेकार हो जाएगा डॉक्टर क्या विश्व में कोई ऐसा रॉकेट नहीं है जो एक प्रकाश वर्ष दूर जा सके अब क्या होगा सर अब तो हमारे टीपीएफ का लॉन्च होना संभव है नहीं एक शख्स है जो हमारे इस असंभव कार्य को अकेले संभव कर सकता है कौन हो शक्तिमान 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 हाँ शक्तिमान वो हमारे टीपीएफ उपग्रह को एक प्रकाश वर्ष दूर यानी चौरानबे खरब साठ अरब अस्सी करोड़ किलोमीटर दूर ऊपर ले आ सकता है लेकिन सर वो कहाँ रहता है कहाँ से आता है और कहाँ जाता है हमें तो बिल्कुल पता नहीं और आप तो हमारे पास वक्त भी नहीं है हम उसे कैसे बुला सकते हैं मैंने सुना है शक्तिमान एक योगी है साइंटिस्ट होने के साथ साथ मैं योगा का अभ्यास भी करता रहता हूँ मैं अपने मस्तिष्क तरंगों ऐसी उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता हूँ हो सकता है कि टेलीपैथी के जरिए मैं उसे यहाँ बुला सकू प्लीज डॉक्टर शक्तिमान मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ शक्तिमान मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ शक्तिमान मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है अरे गंगाधर शक्तिमान की रिपोर्ट छापने वाली निशा की शादी नहीं हुई अभी तक तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें मंजूर हमने कोई शादी ब्याह कराने का कार्यालय अर्थात मैरिज ब्यूरो थोड़ा ही खोल रखा है अरे बात समझने की कोशिश करो शक्तिमान हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है ये तो अनुसंधान केंद्र से मुझे कोई बुला रहा है मुझे सुधांशु को चकमा देकर फौरन वहाँ पहुँचना होगा अरे तुम क्या सोचने लगे हो गंगाधर वो क्या वो, 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 वो हम अपने मित्र की भी वाहन कहते हैं वहाँ पर क्या है कि वो लड़की वालों ने बारात वालों को एक ऐसी पहेली पूछ डाली इतना उलझा दिया कि आज तक हम उस सवाल का जवाब भी नहीं ढूंढ पाए अरे तुम्हें पता है गंगाधर ये दिमाग का काम तुम्हारे बस का नहीं है फिर काहे को सर खपाते हो अरे मुझसे पूछो ना मैं अभी तुम्हें जवाब देता हूँ फटाक ऐसी पूछे हाँ जरूर पूछ डाले अरे क्यों नहीं तो पकड़िए इसे वो करके बताना पड़ता है अब देखिए और सुनिए ध्यान से हाँ। बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन अब बराबर बराबर खाना है न तोड़ना है न फेंकना है अब बताओ कैसे खाएंगे बराबर बराबर बताओ बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन तो डेढ़ डेढ़ रोटी खाएंगे ना नहीं 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 तोड़ना नहीं है तोड़ना नहीं है बराबर बराबर खाना है बिना तोड़े अरे इस पहेली में तो जरूर कोई रास छिपा है मुझे सोचना पड़ेगा गंगाधर हाँ ठीक है सोचिए आप ऐसा करिए हाँ? वो जो बगीचा है ना देखिए वहाँ कितना भारी विशाल का है वृक्ष है ऐसे वृक्ष के नीचे बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान मिला करता है आप भी जाइए वहाँ बैठिए सोचिए आपको भी ज्ञान मिलेगा राजा बताएंगे तो हम आपको एक किलो बेसन के लड्डू खिलाएंगे एक किलो बेसन के लड्डू कैसे बात करते हो एक किलो लड्डू कैसे खा पाऊंगा मैं 
आधा चलेगा आधा किलो चलेगा आधा किलो ठीक है चला लेंगे ठीक <laughs> है तो आप पहली करा सोचिए हम जरा लाइए जरा घर होगा आप बेटा तो रोटी पकाए किन घर क्यों लेकिन वो देखिए क्या है कि वो सुबह सुबह आपने हमें जो वो अखबार दिया था ना हाँ। वो हम घर ही भूल गए अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जाओ 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 बाप बेटा दो रोटी पकाए तीन डेढ़ डेढ़ खा नहीं सकते है तोड़ नहीं सकते है फेंक नहीं सकते है गंगा धरती कैसी पहली है समझ नहीं आ रहा है बाप बेटा दो रोटी पकाए तीन बाप बेटा दो रोटी पकाए तीन बराबर बराबर खाएंगे लेकिन कैसे खाएंगे रोटी तो तीन है आदमी दो रोटी ना फेंकना है ना तोड़ना है बराबर बराबर खाना है ये तो भूखे ही मर जाएंगे ये कैसी पहली सुनाई है गंगा धर में हिसाब करके देखते हैं बाप बेटा दो रोटी पकाए तीन बाप बेटा दो रोटी पकाए तीन डॉक्टर ठक्कर आपने मुझे याद किया हाँ शक्तिमान हम सभी ने तुम्हें याद किया क्योंकि हमारा यकीन है कि इस असंभव काम को सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकते हो इनसे मिलिए डॉक्टर देसाई डॉक्टर जयंत देसाई आप इन्हें जानते हैं हाँ इनके बारे में सुन चुका हूँ ये हमारे देश के वरिष्ठतम वैज्ञानिकों में से एक है और मैंने भी तुम्हारे कारनामों के बारे में बहुत सुना है शक्तिमान शक्तिमान इस समय देश को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है सत्य की रक्षा मानव जाति और देश के हित के लिए ही कार्य करने का प्रण दिया है शक्तिमान ने अब कम है शक्तिमान आओ मेरे साथ यही है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट फाइंडर ये हमारे सोलर सिस्टम के आगे की दुनिया की खोज करेगा लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा रॉकेट लॉन्चर बर्बाद हो चुका है और अब तुम्हारे सिवाय ऐसा कोई नहीं जो इसे अंतरिक्ष में ले जा सके और यदि तुम इसे इसकी जगह पहुंचा सको तो हम तुम्हारे एहसान मंद होंगे मंत्री महोदय आप चिंता मत कीजिए इसे मैं इसकी जगह अवश्य पहुंचा दूंगा और इसे मेरा एहसान मत समझिए ये तो मेरा परम कर्तव्य है ये तो तुम्हारी महानता है शक्तिमान जाओ अपने शक्तिशाली बाजुओं से उठाकर ले जाओ इसे जाओ शक्तिमान पूरे राष्ट्र की शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट दो ये रोटी पकाए तीन बाप बेटा दो तोड़ना भी नहीं है फेंकना भी नहीं है बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन बराबर बराबर खाना है ना तोड़ना है ना फेंकना है गंगा धर ने कैसी पहेली बनाई है ये मुसीबत में फंस गया हूँ मैं बराबर बराबर खाना है और तोड़ना भी नहीं है फेंकना भी नहीं है नहीं हो सकता ये बाप बेटा दो रोटी आ गए हम अखबार लेकर कहीं नहीं चलेंगे पहले यहाँ बैठो बैठो भैया 
ये पहेली है तुम्हारी या सरदर्द है पहेली का राज नहीं मिला अब तक नहीं मिल सकता है बाप बेटा दो रोटी पकाए तीन बराबर बराबर खाना है ना तोड़ना है ना फेंकना है जरूर लड़की वालों ने बारातियों को बेवकूफ बनाने के लिए पूछा है ताकि वो खाना नहीं खाए पहली में उलझ जाए और उनके पैसे बच जाए यही टेक्निक वो लड़की वाले किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे थे बड़ी इंटेलिजेंट बात कर रहे थे नहीं हो सकता हमें इस पहेली का राज राज चलते देवी जी ने बता दिया बंधु आजकल इन देवियों का दिमाग हम लोगों से ज्यादा चलने लगा है क्या है? हाँ सुनो उन्होंने मुझे बताया अब देखो कुछ भी नहीं है पहेली को जरा तोड़ने की जरूरत तोड़ने की अब देखो सुनो बाप बेटे दो राइट बाप बेटे दो राइट बाप बेटे दो राइट बाप बेटे जो मिलकर हुए तीन सिंपल तीन हुए तीन रोटियां एक एक खाएंगे ना तोड़ेंगे ना फेंकेंगे बराबर बराबर खाएंगे बाप चलो ऑफिस जाके ना जैसे ही पूर्व तस्वीर मिलेगी मैं सबको यही पूछूंगा गुड आइडिया यार मजा आ गया और बंधु जी वो तुम्हारा पेट जो है ना वो खराब होने से बच गया वो कैसे आधा किलो बेसन के लड्डू खा के तो पेट के पौने पारा बन जाते पूरे अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा ही हुआ पर अच्छा फिर भी नहीं हुआ क्यों लड्डुओं का मजा फिर भी तुम ले सकते वो कैसे ऑफिस वालों के साथ मिल बांट कर खाते तो कुछ तो खाने को मिलता तुम्हें <laughs> लड्डू अरे गंगाधर ये तुम्हारे लड्डू वाली बात है ना मुझे पहेली से भी ज्यादा उलझा रही है आइए अरे गोश बाबू ये गीता गया तो ये दूसरा आ गया आपको क्या लगता है ये यहाँ पर टिकेगा अरे बिल्कुल नहीं बाबा एकदम चलाक लगता है पता नहीं क्या करेगा घोष बाबू आखिर उसने शक्तिमान की न्यूज छापी है मुझे तो लगता है ये गीता की जगह लेकर ही रहेगी कभी नहीं मुझे पूरा विश्वास है की गीता जी की जगह और कोई दूसरा ले ही नहीं सकता अरे लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी अपनी जगह पे जाइए सब एडिटर आ रहे हैं ऐसे देखेंगे तो भड़केंगे मैडम समझी अटेंशन भाइयों और बहनों पैसे खिदमत है हमारे दूध के चांद आइए आइए महाशय शुभ प्रभात शुभ प्रभात शुभ प्रभात गंगाधर इतने दिनों से किधर का आया था बाबा वो क्या हुआ बंधु वो हमारे एक परम मित्र बहुत सोच विचार करने के बाद भी अपना विवाह करने जा रहे थे हमें ले गए अपने साथ बारात में अच्छा वहाँ पर हमने एक अजीब सी परंपरा देखी कैसा परंपरा पापा वो जब दूल्हा बारात के लिए रवाना होता है तो सारे परिवार वाले दूल्हे के मामे के कमर पर नारियल तोड़ते हैं क्या नारियल तो नहीं टूटा कमर टूट गई अयो गंगा दर जी फिर ये तो एकदम कमर तोड़ परंपरा हो गया जी बहुत सही फरमाया और हमने भी तब गुस्से में आकर उनको सुना दिया क्या हमने कहा कहे तो गंगू सुन भाई मूरख कहे तो गंगू सुन भाई मूरख वो रास्ता ही छोड़ दो जो मंजिल से मोड़ दे वो रास्ता ही छोड़ दो जो मंजिल से मोड़ दे वो परंपरा ही छोड़ दो जो कमर को तोड़ दे गंगा दर जी लेकिन फिलहाल तो आप अपना कमर तोड़ने का तैयारी करो जे क्योंकि वो गीता जी की जगह पे जो नया चौक आया ना जे बहुत तेज बहुत तेज है वो तुमको इधर उधर आता भगाएगा ना कि तुम्हारा हालत हो पतला हो जाएगा जे क्या ये आज की आवाज का ऑफिस है तो आपको घर दिखाई दे रहा है मेरा मतलब आपको क्या चाहिए मुझे पति चाहिए पति ले जाइए ले जाइए ये अवेलेबल है अवेलेबल है क्या कहा वो बाकी सभी लोग तो यहाँ पर विवाहित हैं हमें तो विवाह करना नहीं है ये ये कुआरे और अच्छे आदमी है ले जाइए ले जाइए कुआरे हैं तो मैं क्या करूँ अभी तो आपने कहा था की आपको एक पति की आवश्यकता है मुझे एडवर्टीजमेंट छपवाना है आपके न्यूज में मेरे पति न लापता हो गए है इसका मतलब ये यहाँ लापता पति को ढूंढने आई है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगी जाओ जाओ आप उनके कान में क्या कह रहे थे कुछ नहीं कुछ नहीं हम ये कह रहे थे कि धन्य है आपके पतिदेव जो आपके जैसी अर्धांगी नहीं मिली है वैसे सामने वहाँ पर थाना है आप ऐसा क्यों नहीं करती कि वहाँ जाकर अपनी प्राथमिकता दर्ज करा लेती तो क्या आप यही चाहते है की पुलिस मुझे पकड़ ले और मुझसे उनके गायब होने की वजह पूछे हाँ चलो एडवर्टीजमेंट लिखो लिखो डालिन जब से आप गए हो ना मैं खाना पीना छोड़ के सूख के आधी हो चुकी हूँ यानी इसके पहले आप स्वीट हार्ट आप जल्दी लौट के आ जाइए मैं आपके हाथ से खाना नहीं पकवाऊंगी बर्तन नहीं खिसवाऊंगी 
नौकरानी रख लूंगी अब समझ में आ रही है हमें आपके घर की समस्या देवी जी आप हमें एक बात का जवाब देंगी कभी आपने अपने पति को सम्मान दिया है सम्मान सम्मान तो वो मेरा करते हैं क्यों आप उनका सम्मान नहीं करती नहीं क्योंकि मैं ऊंचे घर की हूँ यानी कि आप ऊंचे घर की हैं और वो वो छोटे घर का आदमी है इसलिए आप उन्हें सम्मान नहीं देंगे परंतु तो देवी जी जब आप दोनों वैवाहिक बंधन में बंध जाते हो ना तो आपका वो घर और उनका वो घर दोनों मिल जाते हैं तो आपका अपना एक छोटा सा सुंदर सा घर बन जाता है जिसे वैवाहिक जीवन की गाड़ी कहते हैं और देवी जी इस संसार में अगर अपने वैवाहिक जीवन की गाड़ी को सही चलाना हो तो उसे समन्वय से चलाना पड़ता है पति और पत्नी यानी कि आप और आपके पति देव इस गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं अगर ये दोनों पहिए सही चले तो गाड़ी ठीक से चले अगर एक पहिया आगे चले और दूसरा पहिया पीछे चले तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी घर्षण होगा फ्रिक्शन होगा देखिए देवी जी सुखी संसार उसकी यही एक कुंजी है कि पति पत्नी का सम्मान करे पत्नी पति का सम्मान करे दोनों एक दूसरे को प्यार दें दोनों एक दूसरे को अच्छा व्यवहार दें और देखिए देवी जी अगर आप चाहें कि आपके पतिदेव आपके पास जिंदगी भर रहें तो आप अपना व्यवहार बदलिए मैं कोशिश करूंगी लेकिन वो वापस आ जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे उनके अच्छे अच्छे आएंगे अरे कब तक घर से आदमी दूर रह सकता है अरे आप ऐसा करिए लाइए लाइए ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपका छाप देता हूँ और ऐसा छापूंगा ऐसा छापूंगा कि शहर भर में कोई भी देख लेगा तो बोलेगा ए घर जा घर जा आपकी श्रीमती इंतजार करिए लाइए पैसे लाइए हाँ <laughs> आप फिक्र मत कीजिए आप जाइए हम छपा देंगे आपकी व्यथा को और सुधांशु जी एक पुन अमृत जी इनके इनके परिवार का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक कहा गंगा ठीक कहा ना ठीक कहा ना सुधांशु जी, जी आपने हमें वो शक्तिमान भैया की रिपोर्ट तो पढ़वा दी थी हाँ। अब उस रिपोर्ट को लिखने वाली का दर्शन भी तो करवा दीजिए हाँ तो आप सब लोग पहले तो खुशखबरी सुना लो गंगाधर तुम्हारी मन मुराद पूरी हुई यही है वो मैडम निशा सलूजा ये है निशा अपनी नई पत्रकार इनके जो है हम गीता विश्वास की जगह रख ली है और जो अरे गंगाधरवा तू तू ऐसा दिन कहा कैब रहे हो जी वो एक अत्यंत अनिवार्य कार्य के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था अब हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा निशा यह है गंगा धरवा बा नमस्कार अब वो है स्वामी जी वनकम मैडम घोष बाबू नमस्कार मैडम नमस्कार हाय सुधांशु नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते हेमल नमस्ते औ कविता नमस्ते हाय और वो है गीता विश्वास का सीट जो आज से तोहका सौंप रहा हूँ अब जिम्मेदारी तो हार थैंक यू अच्छा गंगा धरवा बाकी के बाद बाद में अब निशा जी के साथ अपना कैमरा झोला झंडा लेके जाओ अनुसंधान केंद्र वहाँ वैज्ञानिक महोदय अपनी अगली कार्य प्रणाली पर व्याख्यान देंगे जाओ निशा जी के साथ निशा जी हाँ ओके सर गंगाधर चले अनुसंधान के <laughs> देखो वो एक ग्रह हमें ग्रह मिल गया इतनी जल्दी हमें ग्रह देखने को मिलेगा ये हमने सोचा भी नहीं था और वो देखो दूसरा ग्रह और वो वो तीसरा सात तीन तीन ग्रह और वो देखो वो इनका सूर्य है ब्राइट वेरी ब्राइट इतना ब्राइट के हम फोरियां को से देख सकते हैं 
We have got it. We got it. हमें नया सौर मंडल मिल गया. और अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि हमारे सौर मंडल के बाहर एक और सौर मंडल है और उसके तीन तीन ग्रह. ओ रुकिए 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 नो एंट्री है प्राइवेट लिखा हुआ किसी का प्राइवेट एरिया यहाँ से वाहनों का आना जाना निश्चित होगा तो क्या हुआ ये शॉर्टकट है हम लोग जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे परंतु नियम देवी मंजिल पे पहुँचने के लिए छोटे मोटे नियमों को तोड़ने की कौन परवाह करता है अरे देवी जी ये, ये कहाँ घुस हुई है किसी का प्राइवेट एरिया है हम चौकीदार पकड़ लेगा हमें ऐसा नहीं करते आपको किसी ने बताया नहीं किसी के प्राइवेट एरिया में नहीं घुसना चाहिए ये क्या कर रही है देवी जी अरे भाई अरे लेकिन ये अरे अरे पर लेकिन ये क्या कर रही है अरे तो... देखा छोटे से नियम को तोड़ने से हम लोग कितनी जल्दी सही रास्ते पर आ गए किसी का कुछ बिगड़ा क्या सत्य कहा आपने देवी जी कुछ लोग तो मंजिल पाने के लिए झूठ का भी सहारा ले लेते हैं सहारा कैसा भी हो बस मंजिल मिलनी चाहिए गलत कहा आपने देवी जी हमारे दादाजी कहा करते थे कि सही मंजिल सही रास्ते पर चलने से ही मिलती है गंगाधर ये जमाना तुम्हारा है तुम्हारे दादाजी का नहीं ये भी सच कहा आपने एक बात पूछू देवी जी आपसे पूछो ये शक्तिमान भैया वाला इंटरव्यू आपको किसी ऐसे ही शॉर्टकट वाले रास्ते से ही मिल गया होगा ना क्या मतलब नहीं वो क्या है कि शॉर्टकट आपको बहुत पसंद है तो हो सकता है कि ऐसी किसी शॉर्टकट में शक्तिमान भैया आपको मिल गए होंगे अब देखो ना हमें वो नुक्कड़ वाले भैया का दूध बहुत पसंद है इसीलिए हमें शक्तिमान भैया वह अक्सर मिल जाया करते हाँ आज सुबह सुबह ही शक्तिमान भैया और हमने मिलकर गर्म गर्म दूध पिया जलेबी डाल के क्या शक्तिमान तुमसे भी मिलता है जी हाँ बल्कि आज सुबह ही उन्होंने अपने एक बहुत बड़े कारनामे के बारे में हमें बताया था बल्कि ये कहिए कि शक्तिमान भैया हमसे ही मिलते हैं क्या हाँ और हम तो ये बड़ा कारनामा संपादक महोदय को जाकर बताने ही वाले थे कि उन्होंने हमें आपके साथ लेकिन क्या कारनामा किया है उसने बस ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही गीता देवी भी हमसे पूछा करती थी वो तुमसे पूछती थी लेकिन मैंने तो सुना है की गीता खुद शक्तिमान की न्यूज लाकर छापती थी हाँ और वो न्यूज हम उन्हें ला कर दिया करते थे क्या <laughs> और बदले में गीता जी अपने नाम के साथ साथ अखबार में हमारा नाम भी छाप देती थी यानी इसके जरिए मंजिल तक पहुंचना आसान है बिल्कुल सत्य सोच रही हैं आप क्या आप यही सोच रही हैं ना कि आपका और हमारा साथ बहुत अच्छा रहेगा हाँ बिल्कुल तो फिर बढ़ाइए 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 वाहन को बढ़ाइए हमें जल्दी ही अनुसंधान केंद्र पहुंचना है चलिए बढ़ाइए बढ़ाइए देखिए सर विनाशक हमारे कंट्रोल में आ गया सर ये कॉमेट अभी लोबाना ग्रह की ओर बढ़ रहा है आपसे 90 सेकंड में आपको यह स्विच दबाना होगा इस स्विच को दबाते ही कॉमेट 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा परंतु इसके रुकते ही आपको दूसरा स्विच दबाना होगा अगर स्विच दबाने में जरा भी देर हुई तो कॉमेट हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाएगा इस दूसरे स्विच को दबाते ही विनाशक की दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ जाएगी और फिर तैतालीस हजार दो सौ सेकेंड में यानी बारहवें घंटे के अंत में विनाशक पृथ्वी से टकराकर पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा सर बस अभी पांच सेकंड बाकी है उसके बाद मैं काउंटिंग करूंगा फाइव फोर थ्री टू वन जीरो दवाइए सर स्विच दवाइए मुबारक हो आपका मिशन सक्सेसफुल रहा अब अंधेरा पूरी तरह कायम होकर रहेगा शक्तिमान अब से तैतालीस हजार सेकेंड के बाद पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा मेरा कॉमेट नाशक सर शक्तिमान से शक्तिपुंज का सौदा कर लीजिए शक्तिमान से अभी सौदा करने का मतलब होगा 
शक्तिमान को बिना शक के बारे में बताना और अगर उसे इसका पता चल गया तो वो बिना शक का रास्ता मोड़ देगा सॉरी सर मैं भूल गया शक्तिमान से शक्ति पुंज का सौदा जरूर करने लेकिन अभी नहीं अठारह हजार सेकेंड बाद यानी पांच घंटे के बाद उसके बाद विनाशक को पृथ्वी का विनाश करने से कोई नहीं रोक पाएगा शक्तिमान भी नहीं हाँ सर पृथ्वी का जासूस हमें कांटेक्ट कर रहा है मॉनिटर ऑन करो अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रखो क्या खबर है सर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने अभी थोड़ी देर पहले उस सौरमंडल को खोज लिया है जिसे हमने खोजा था और उसका नाम रखा है ब्राइटा ब्राइटा हाँ जिस ग्रह पर आप पृथ्वी वासियों को ले जाकर अपने गुलाम के रूप में बसाना चाहते हैं उसका नाम है लिविंग प्लैनेट लेकिन उन लोगों को ब्राइटा के बारे में कैसे पता चला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फाइंडर से सर सर ये एक ऐसा यंत्र है जो ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों और तारों के विषय में ढेर सारी जानकारी पृथ्वी पर भेजता है भेजने दो मगर उससे पृथ्वीवासियों का कोई भला नहीं होगा क्योंकि हमारा धूम केतु विनाशक पृथ्वी के विनाश के लिए चल पड़ा है लेकिन सर जिस यंत्र युक्त यान से वैज्ञानिकों ने सौर मंडल को देखा है वे यदि उसका रास्ता जरा भी बदल देंगे तो उन्हें विनाशक कॉमेट दिख जाएगा और अगर उन्होंने उस दुष्ट विनाशक कॉमेट को समय से पहले देख लिया तो पृथ्वी के जितने साइंटिस्ट हैं उसका रास्ता बदलने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वो नाकामयाब रहे तो भी शक्तिमान आकर उस विनाशक का रास्ता जरूर बदल देगा नहीं जैकौल ऐसा कभी नहीं होने देगा मैं उस यंत्र को बेकार कर दूंगा मुझे टीबीएफ की पोजिशन दिखाओ यस सर खराब हुए इतना वक्त गुजर गया अभी तक चावला देसाई सर को यहाँ लेकर नहीं आया डॉक्टर ठक्कर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके अच्छा ही किया एक्सक्यूज मी। हम लोग प्रेस से आए हैं प्रेस से? हाँ ये हमारा परिचय कार्ड है हम जो है ना आज की आवाज की आवाज है और ये भी उनकी एक आवाज है लेकिन सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था वो तो कैंसिल हो चुका है जी जी हाँ हमने सभी प्रेस वालों को मैसेज भी दे दिया है क्या कह रही हैं? शायद आपका हमारा मैसेज नहीं मिला जी नहीं मैसेज नहीं मिला सॉरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देश में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आइए देवी जी आइए आइए एक मिनट मैम मैम ये yeah. देखिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं अगर यहाँ से खाली हाथ गए ना तो हमारी नौकरी का सवाल है प्लीज कुछ कीजिए ना सॉरी मैडम प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी अच्छा तो यहाँ के अनुसंधान केंद्र के जो इंचार्ज हैं मेरी उनसे फोन पे बात करा सकती हैं इतना तो आप कर सकती हैं आई विल ट्राई थैंक यू हेलो डॉक्टर शर्मा हाँ जस्ट होल्ड ऑन डॉक्टर शर्मा यस कॉल फॉर यू हेलो डॉक्टर शर्मा यस आज की आवाज से रिपोर्टर्स आए हैं क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है मैंने बताया पर वो बहुत जिद कर रहे हैं आपसे इंटरकॉम पर बात करना चाहते हैं ठीक है जस्ट होल्ड ऑन डॉक्टर ठक्कर यस आज की आवाज से दो रिपोर्टर आए हुए हैं क्या हम उन्हें बुला सकते हैं लेकिन हमारा टीपीएफ फेल हो गया है उन्हें बताएंगे क्या हाँ लेकिन हम उन्हें शक्तिमान के बारे में तो बता सकते हैं गुड आइडिया बुला लीजिए ठीक है हेलो हाँ उन्हें भेज दो ओके आई एम सेंडिंग You are very lucky, ma'am. आप अंदर जा सकते हैं. Thanks. Ravat. Yes, ma'am. इन्हें control room में लेके जाओ. धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, ma'am. कमाल कर दिया तेरी जाम. आई एक मिनट सर. क्या हुआ? ये क्या कर? ये 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 ये
तो ये जेब में क्या है ये आ, अरे ये ये है हमारे सारे जहां से अच्छा घड़ी देखिए पीछे घूमिए चलिए आप आइए हाँ जी पर्स दिखाइए हाँ देख सकते पीछे घूमिए ओके आइए थैंक यू कमल लक्ष्मी चेकिंग करते जहां पर डॉक्टर शर्मा ये लोग प्रेस से आए हुए हैं हेलो हेलो आई एम निशा डॉक्टर शर्मा हेलो डॉक्टर हेलो ये है गंगाधर हमारे फोटोग्राफर हेलो नमस्कार नमस्ते हेलो नमस्कार तो आप आज की आवाज से आए हैं जी 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 अच्छा यस डॉक्टर डॉक्टर हम ये जान सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर कैंसिल क्यों कर दी गई? एक्चुअली हमने डॉक्टर देसाई के अनोखे सैटेलाइट टीपीएफ के जरिए एक नए सौर मंडल को ढूंढ लिया है और रियली सचमुच जी हाँ लेकिन जिस टी पी वजह ऐसी हम सौर मंडल देख रहे थे वो टी फेल हो गया इसीलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी ओह ये तो बहुत बुरा हुआ सचमुच बहुत बुरा हुआ ये तो अच्छा हुआ कि शक्तिमान एन वक्त पर पहुंच गए और उन्होंने टीपीएफ को अंतरिक्ष में चौरानवे खरब साठ अरब अस्सी करोड़ किलोमीटर दूर जाकर छोड़ दिया oh my God! शक्तिमान ने इतना बड़ा कारनामा कर डाला और हम हम प्रेस वालों को भनक तक नहीं लगने दी हाँ मैडम आपको तो भनक लग जानी चाहिए थी आप ही शक्तिमान का वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंटरव्यू लेकर आई थी देखिए देवी जी शक्तिमान भैया जब कोई कारनामा करते हैं ना तो किसी को कहकर नहीं करते कि आइए आइए देखिए देखिए हम कारनामा करने जा रहे हैं उनका तो ये मानना है नेकी कर में डाल शट अप गंगाधर हाँ हम जब कभी कोई कारनामा करेंगे ना तो हम आपको दस साल पहले बता देंगे शट अप तो ये टीपीएफ अब ठीक कैसे होगा डॉक्टर चावला डॉक्टर देसाई को लाने उनके बंगले पर गए हैं वही एक ऐसे साइंटिस्ट है जो टीपीएफ को ठीक कर सकते हैं ओके डॉक्टर शर्मा डॉक्टर ठक्कर डॉक्टर चावला क्या हुआ डॉक्टर चावला क्या हुआ वो डॉक्टर देसाई का अपहरण हो गया क्या? हाँ हाँ अपहरण इतना बड़ा हादसा हो गया और इसकी इतना तो आप लोगों को फॉरन पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए इंस्पेक्टर काजी यार यस सर हाँ हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है कि हर कोई इलाके से लोग गायब हो रहे हैं जी हाँ लेकिन हमारे इलाके में ऐसे अभी तक कोई घटना नहीं घटी जी सर फिर भी हम लोग चौकन्ना रहेंगे ठीक है मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगा ओके सर थैंक यू वेरी मच क्या हुआ साहब फिर से एक अपहरण यस भिंडे एक शादी के मंडप में से दुल्हा दुल्हन को किडनैप कर लिया गया है साफ 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 गजब हो गया क्या एक शादीशुदा कपल हनीमून मनाने के लिए रिसोर्ट पर गया था उनका वहां से अपहरण हो गया ये हो क्या रहा है साहब सभी इलाके में से लोग गायब होते जाते हैं और उसमें भी ज्यादातर शादीशुदा लोग आखिर ये किडनेपिंग करता कौन होगा साहब अगर आपने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया ना तो आपका तो नाम हो जाएगा सोचिए साहब यही तो सोच रहा हूं मैं इंस्पेक्टर काजी यार व्हाट रिसर्च सेंटर से डॉक्टर देसाई को किडनैप कर लिया गया ठीक है हम लोग अभी पहुंच रहे हैं बिंडे जल्दी चलो पानी पी लीजिए डॉक्टर चावला डॉक्टर चावला हमने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है यू डोंट वरी You take rest, okay? <laughs> चलो अब आप आराम कीजिए हाँ कितनी बार मैं देसाई सर से कह चुका हूं कम से कम दो सिक्योरिटी गार्ड साथ ले लें पर वे सुनते ही नहीं अरे ठक्कर साहब आप चिंता क्यों लगा रहे हैं अरे चिंता मत कीजिए जो अपहरण करता है कितनी भी चालाकी क्यों न करें हमारे देश की पुलिस इतनी स्मार्ट है कि वो पाटाल लोग से भी उन्हें बाहर निकाल आएगी आप टेंशन मत मोल लीजिए यहाँ बैठिए वरना सेहत खराब हो जाएगी आपकी सब ठीक हो जाएगा यस मिस्टर चावला 
आप जरा हमें डिटेल में बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ चावला जी बताइए आप हम आपकी फोटो खींचेंगे या मैं अपनी गाड़ी में देसाई सर को लेकर यहाँ आ रहा था कि अचानक रास्ते में दो आदमी हमारी सीट के पीछे से उठकर खड़े हुए उन्होंने अपना रिवॉल्वर हम दोनों के सिर पर रख दिया और बोले कि अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो गोली मार दूंगा ओ, फिर उसके बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी को रोक दो और मैंने अपनी गाड़ी को जैसे ही रोका एक मारुति वैन मेरी गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई उसमें से दो गनमैन उतरे और हमारी गाड़ी में आकर देसाई साहब को बेहोश कर दिए और अपनी गाड़ी में ले जाकर रख दिए उसके बाद उन्होंने उन्होंने मेरे सर पर अपने रिवॉल्वर से जोर से मारा सिर पर और मैं बेहोश हो गया लेकिन बेहोश होने से पहले मैंने अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में उस गाड़ी का नंबर देख लिया अच्छा उस उस गाड़ी का नंबर था क्या था एम एच जीरो टू ए फोर सिक्स थ्री टू आपने तो कमाल कर दिया अब तो पुलिस को बहुत आसानी हो जाएगी उन्हें ढूंढने में कमाल कर दिया आपने कमाल कर दिया देवी जी एक काम कीजिए ये पेन हमें दे दीजिए क्यों पेन क्यों पेन से लिखना मेरा काम है तुम सिर्फ फोटोग्राफ खींचे ओके तुम्हारे पास है ना पेन अरे ये ये तो सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा ठीक मत दीजिए दृष्टिता के लिए माफी चाहता हूँ अब ये ये पेन दे दीजिए इस दृष्टिता के लिए भी माफी चाहता हूँ गंगाधर तुम ये कर क्या रहे हो हम एक ऐसा मंत्र लिखने जा रहे हैं जिसका उच्चारण करते ही देसाई साहब के अपहरणकर्ता का पता चल जाएगा 